Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin ibn abdillah la hawla wa la quwata illa billahi al-alijil azim amma ba'ad yang saya hormati, yang saya cintai penyimak video channel Seribu Hikmah Alhamdulillah penuh makna, barokah, dan hikmah Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani, ruhani, serta ekonomi Dimudahkan segala urusan dunianya Dan dimudahkan juga segala urusan akhiratnya Amin Ya Rabbal Alamin Jadi Alhamdulillah video kali ini Kita berkesempatan untuk sharing bersama lagi tentang Doa Kun Fayakun Dimana Dua kun fayakun itu mempunyai sebuah kunci awal ya. Setelah kita mempunyai kuncinya Kita bisa masuk ke dalam rumah Itu ibaratnya seperti itu Seperti halnya dua kun fayakun itu adalah Sebuah doa yang mempunyai kunci ya, Agar kita bisa masuk ke dalam Jadi kunci awal itu Di dalam kata kun kata Allah Fayakun kata Muhammad Di sini titik-titik bagi yang sudah berijazah Ya itu ada titik-titik ya setelah Muhammad dan di dalam titik-titik itu ada bacaan kunci yang pertama. Saya ulangi sekali lagi di dalam kunci yang pertama dua kun fayakun yaitu kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. Nah, bagi yang sudah berijazah kan saya kasih kunci lafadznya. Nah, di dalam kunci lafadz itu kita niatkan dan kita hajatkan tujuannya itu apa itu diucapkan di dalam hati Kemudian untuk kunci yang kedua yaitu untuk keselamatan atau bela diri ya. Jika terpaksa memang kita terpergok oleh keadaan Misalkan kita menghadapi lawan yang emosi atau musuh atau orang-orang yang mau berniat jahat kepada kita Jika kita sudah berijazah dan kita sudah beristiqomah maka hakul yakin Bismillah Allah akan menghendaki untuk menyelamatkan kita lewat sarana dengan praktek kaki kanan di depan kita mengucapkan lafaz Allah yang dipusatkan ke pusar kita dengan menahan nafas Ya Allah maka Bismillah musuh atau lawan orang yang berniat jahat kepada kita itu akan lumpuh akan tidak berdaya untuk menghadapi kita itu pun hanya untuk berjaga diri atau menyelamatkan diri dengan kita mengharap kekuatan atau keselamatan dan yang menolong pun adalah yang maha kuasa itu saja yang dapat saya sampaikan apabila kurang jelas saya mohon maaf yang sebesar-besarnya silahkan bagi yang sudah berijazah jika ada pertanyaan inbox langsung ke whatsapp saya wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh